హాయ్ అండి ఎలా ఉన్నారు మీరు అందరూ నేనైతే చాలా చాలా బాగున్నాను ఈరోజు నేను మీకు చూపించబోయే రెసిపీ వచ్చేసి బీరకాయ శనగపప్పు కర్రీ అండి దీనికి కావాల్సిన మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్స్ వచ్చేసి శనగపప్పు ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ ముందుగా నానపెట్టేసుకున్నాను అండ్ హాఫ్ కిలో బీరకాయ సన్నగా తరిగి పెట్టేసుకున్నాను సో ఇప్పుడు వచ్చేసి ప్రాసెస్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాను సో దీనికి వచ్చేసి ముందుగా ఒక కుక్కర్ తీసుకొని మనం నానబెట్టుకున్న శనగపప్పు వేసుకొని ఒక ఫోర్ టు ఫైవ్ విజిల్స్ నేను ఉడికించేసుకుంటున్నాను సో ఒక పక్క శనగపప్పు ఉడుకుతుంది కదండి ఇంకొక పక్క నేను ఏంటంటే స్టవ్ వెలిగించుకొని కడాయి పెట్టేసుకొని ఒక రెండు స్పూన్ల నూనె వేసుకుంటున్నాను సో ఆయిల్ బాగా హీట్ అయిన తర్వాత పోపు దినుసులు జీలకర్ర ఆవాలు రెండు వేసుకుంటున్నాను సో ఈ జీలకర్ర ఆవాలు చిటపటలాగా ఫ్రై అవ్వాలి సో ఆ ఫ్రై అయిన తర్వాత నేను ఒక ఆనియన్ సన్నగా కట్ చేసి పెట్టుకొని ఇందులోకి వేసుకుంటున్నాను సో ఈ ఆనియన్ బాగా ఫ్రై అవ్వనివ్వాలి సో చూసారా మనకి ఆనియన్ ఫ్రై అయిపోయి కొంచెం రెడ్డిష్ బ్రౌన్ కలర్లో వచ్చేసింది సో ఇలా ఫ్రై అయిన తర్వాత నేను ఒక రెండు మూడు టమోటాలు కట్ చేసి పెట్టుకున్నాను అవి ఇందులోకి వేసేసుకుంటున్నాను సో వేసుకొని అంతా బాగా మిక్స్ చేసుకొని బాగా మనకి ఆనియన్స్ అండ్ టమోటాస్ కూడా బాగా ఫ్రై అయిపోవాలి సో ఇందులో కొద్దిగా కరివేపాకు కూడా వేసుకుంటున్నాను ఆ క్లిప్ అనేది కట్ అయిపోయిందండి సో ఇప్పుడు ఏంటంటే నేను మూత పెట్టేసుకొని సన్న మంట మీద ఈ ఆనియన్స్ అండ్ టమోటా బాగా ఫ్రై అవ్వనిచ్చాను సో మధ్య మధ్యలో కడాయి కంటుకోకుండా మధ్య మధ్యలో కలుపుకుంటూ ఉండాలి సో చూసారా మనకి ఆనియన్స్ అండ్ టమోటాస్ బాగా మెత్తగా అయిపోయాయి ఉడికిపోయాయి ఈ ఆయిల్లోనే సో ఇప్పుడు వచ్చేసి నేను ఇందులో కొంచెం పసుపు కొద్దిగా సాల్ట్ అండ్ కొంచెం కా కారం కూడా వేసుకుంటున్నాను మీరు కారం ఎక్కువ తినే వాళ్ళైతే ఇంకొంచెం కారం కూడా వేసుకోవచ్చు నేను నాకు మేము తినే సరిపడా కారం వరకే వేసుకుంటున్నాము ఇందులోకి సో వేసుకొని బాగా నేను ఒకసారి మిక్స్ చేసేసుకుంటున్నాను సో మిక్స్ చేసేసుకొని కొద్దిగా ఇంగువ కూడా యాడ్ చేసుకుంటానండి నేను ప్రతి కర్రీలోకి సో ఇందులో ఇంగువ కూడా యాడ్ చేసుకున్నాను యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత ఒకసారి బాగా మిక్స్ చేసేసుకొని ఇందులోకి నేను ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న బీరకాయ ముక్కలు వేసుకుంటున్నాను వేసుకొని బాగా మిక్స్ చేసేసుకోవాలి దీంట్లోకి ఇప్పుడు అలా ఏం వాటర్ యాడ్ చేసుకోవద్దండి బాగా ఈ బీరకాయ ముక్కలు ఈ ఆయిల్లోనే సన్న మంట మీద బాగా ఉడికిపోవాలి అప్పుడైతే మనకి టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది సో చూసారా కర్రీ ఎంత కలర్ఫుల్గా అయిందో సో మీరు కనుక నా ఛానల్ కొత్తగా చూస్తున్నట్లయితే నా ఛా నా ఛానల్ నుంచి వచ్చే లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ కోసం సబ్స్క్రైబ్ చేయండి నా వీడియోస్ కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి అండ్ షేర్ చేయండి సో చూసారా బీరకాయ ముక్కలు ఆయిల్లోనే ఎలా ఫ్రై అయిపోతున్నాయో నేను కొంచెం వాటర్ కూడా యాడ్ చేయలేదండి ఇందులోకి మధ్య మధ్యలో బాటం అంటుకోకుండా బాగా మధ్య మధ్యలో కలుపుకుంటూ లో ఫ్లేమ్లోనే ఈ బీరకాయలు అన్నింటినీ ఉడికించుకుంటున్నాను ఈ కర్రీ ఏంటంటే మనకి చపాతీలోకి అండ్ రోటీలోకి చాలా బాగుంటుంది సో మనకేంటంటే బీరకాయ ఉడికిపోయిన తర్వాత మొత్తం కొంచెం ఆయిల్ అంతా బాగా సపరేట్ అవుతుంది చూసారా మనకి ఆల్మోస్ట్ కర్రీ అయిపోవడానికి వచ్చింది సో ఇలా నేను మధ్య మధ్యలో కలుపుకుంటూ లో ఫ్లేమ్లోనే ఉడికించుకుంటున్నాను సో బీరకాయ ముక్కలు ఉడికిపోయాయండి ఇప్పుడు సో ఆయిల్ అంతా బాగా సపరేట్ అవుతుంది చూసారా సో ఇలా బాగా ఉడికిపోయిన తర్వాత నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తానంటే మనం ముందుగా ఉడికించి పెట్టుకున్నాం కదా శనగపప్పు విత్ వాటర్ వేసేసుకుంటున్నానండి ఎందుకంటే ఇది కొంచెం గ్రేవీలాగా వస్తుంది లేదంటే వాటర్ లేకోకుండా వేసామంటే ఫ్రై అయిపోతుంది సో మనకి ఇది గ్రేవీలాగా కావాలి అంటే ఈ ఆ శనగపప్పు ఉడికించిన వాటర్ కూడా ఇందులోకి వేసుకొని కలిపేసుకోవాలి 
సో ఇప్పుడు కొంచెం వాటర్ వేసాం మనము సో శనగపప్పు వేసి బాగా మిక్స్ చేసేసుకొని ఇంకొక టూ మినిట్స్ లో ఫ్లేమ్లోనే బాగా ఉడికించుకోవాలి బీరకాయ అండ్ శనగపప్పు అండ్ కర్రీ బాగా రెడీ అయిపోతుంది చూస్తేనే చాలా నోరు ఊరిపోతుంది కదా ఇది చపాతీలో కానీ కర్రీ అదే రోటీలో కానీ రైస్లో కానీ చాలా బాగుంటుందండి సో బాగా ఒక టూ మినిట్స్ లో ఫ్లేమ్లో ఉడికిన తర్వాత గ్రేవీ అంటే గ్రేవీ అంతా కూడా చిక్కబడుతుంది వాటర్ కంటెంట్ అంతా అయిపోయి సో చూసారా మనకి గ్రేవీ అంతా కూడా బాగా చిక్కబడిపోయింది ఇదేనండి మనం బీరకాయ శనగపప్పు కర్రీ ఒకసారి బీరకాయ ఉడికిందో లేదో చూసుకోండి నాకైతే ఇక్కడ చాలా మెత్తగా ఉడికిపోయింది బీరకాయ సో ఇదేనండి కర్రీ మీరు కూడా ట్రై చేసి ఎలా ఉందో నాకు కమెంట్ సెక్షన్లో మెన్షన్ చేయండి